با عرض سلام به همه امروز درباره بواسیر یک صحبت اجمالی میکنیم ای که بواسیر چیست چه چی عوامل باعثش میشه اعراض و علائم از چی است چطور تشخیص و تداوی میشه و آیا راههای برای وقایع و پیشگیری از این موجود است یا خیر صحبت خود کردیم در صحبت امروز زمانی که بواسیر میگیم هدف هموروید است و زمانی که هموروید میگیم هدف بواسیر است خب بواسیر که نام طبی از هموروید است چی هست بواسیر یا هموروید وریدهای بزرگ یا متورم در قسمت تحتانی رکتم یا روده مستقیم و ناحیه مقد است در واقع بواسیر مشابه به وریکوز وین یا ورید های بزرگ معوج و متوسط است که در پاهای بعض اشخاص دیده میشه بواسیر پیش کدام اشخاص دیده میشه گرچه بواسیر میتونه در هر سن و سال دیده شود اما بیشتر بعد از سن سی سالگی به وجود میه و وقوع ازی نزد مردا نسبت به زنها بیشتر است نزد 75 فیصد کائلا بواسیر وجود داره یعنی از هر چهار شخص کاهل سه نفرش مسابه بواسیر است حال صحبت میکنیم که عوامل یا اسباب بواسیر چی است گرچه عامل اصلی بواسیر تا حال ناشناخته مانده ولی عوامل مختلف در به وجود آمدن بواسیر رول عمده دارد عوامل زمین اساس بواسیر فشار بلند دامدار داخل بطن یا شکم قبضیت های دوامدار و معند زور زدن هنگام تقوت یا رفع آجت نشستن های طولانی مخصوصا بالای کمود همچنان چاقی و حاملگی نیز شانس وقوع بواسیر بلند میبره ریسک فکتور دیگی که در بوجود آمدن بواسیر رول داره یکی تاریخچی فامیلی است یعنی اگر اعضای دیگی فامیل بواسیر داشته باشه شانس شخص بالا میره رژیم غذایی غیر صحی یعنی رژیم غذایی که چربی زیاد و فایبر یا الیاف کم داشته باشه های فایبر لو فت دایت دیگه اصالات مزمن یا دوامدار صدمات نخای شوکی یا سپاینال کورد انجریز بلند کردن مداوم وزن های سنگین دیگه عمل اپزیارمی انگام ولادت به بازخانه ما اجرا میشه ای هم چانس هموروید بلند میبره جراحی ناحیه مقدی صدمات و جروحات مقد به دلایل مختلف به شمول رابطه جنسی مقدی چانس بواسیر بلند میبره امراض التهابی روده ها یا inflammatory bowel disease که شامل دو مرض عمده یکی مرض کرون یا کرونز دیزیز و دیگه آلسرتیف کلایتس یا مرض کلون تقروهی دیگه فشار بلند ورید باب یا پورتل هایپرتنشن کامل امدیزی سیروز جگر است نیز میتونه باعث با وجود آمدن با وسیع شود سیروز کبد حالت است که در جگر تخریبات دائمی رخ داده جگر نارمل به نسج سکار تبدیل میشه و جگر وظیفه خود از دست میده دلایل عمده سیروز جگر یکی نوشیدن الکل یا شراب است ویروس های هپاتایرس مثل هپاتایرس B و هپاتایرس C همچنان جگر چپ یا فتی لیور که مرض شکر و چاقی در باوجود آمدن از این رول داره برای آسانی کار با وسیر به دو نوع تقسیم میشه با وسیر خارجی یا external hemorrhoids و با وسیر داخلی یا internal hemorrhoids خط دندانهدار یا دنتاتی لاین کانال مقدی به دو قسمت تقسیم میکنه با وسیری که بالاتر از خط دندانهدار منشا میگیره ایره به نام با وسیر داخلی یاد میکنن و با وسیری که پایین تر از خط دندانهدار منشا میگیره با وسیر خارجی گفته میشه با وسیر داخلی به اساس شکل زویری و درجه سقوط یا پرولپس از او در جبندی میشه هموروید درجه یک یا گرید 1 
که خونریزی دارن اما پرولپس نمیکنه یعنی از مقعد خارج نمیشه درجه دو یا گرید تو با وسیل ممکن در وقت زور زدن یا تقوت یا رفع آجت تا لبه مقدی سقوط بکنه اما با دست توقف زور زدن خود به خود دوباره داخل کانال مقدی میشه با وسیل داخلی درجه سه یا گرید 3 با زور زدن و یا به صورت بنفسی یعنی خود به خود از مقد بیرون میاد ولی با دست قابل ارجاع است یعنی با دست میتوان آن را دوباره داخل کانال مقدی کرد با وسیل داخلی درجه 4 یا گرید 4 در این حالت با وسیل به صورت دوامدار از کانال مقدی خارج بوده و نمیتوان آن را دوباره داخل کانال مقدی کرد آل کم سر اعراض و علائم یا ساین ان سمتمز با وسیل صحبت میکنیم معمول ترین اعراض با وسیل خونریزی مقدی بدون درد یا painless rectal bleeding است که برنگ سرخ روشن می باشه یعنی bright red blood per rectum که ای خون سرخ روشن یا به داخل کمود دیده می شه و یا بالای کاغذ تشناب انگار فاقدن مقعد یک نکته بسیار مهمی است که خون در اطراف یا بالای مواد قایته دیده می شه نه مخلوط با مواد قایته حرازدگی با وسیر بارتند از خارش ناحیه مقدی یا درد ناحیه مقدی و مریض ممکن از کتله های قابل لمس در ناحیه مقدی هنگام پاکدن ناحیه با از رفع حاجت شکایت بکنه که معمولا دردناک نمی باشن ولی اگر با واسیر ترومبوز نماید یعنی خون در داخل از یه علقه شود این باعث درد بسیار شدید در ناحیه مقدی میشه که را به نام ترومبوز هموریج یاد میکنن خونریزی با واسیر و قدر زیاد نیست اما خونریزی مزمن و دوامدار ممکن پیش مریض باعث کمخونی فقدان آهن شود دیگه اختلاطات با وسیر تداوی ناشده یکی قرهات یا زخم های اطراف مقد یا ناحیه جان است و در بعض حالات استرانگولیشن کی خفق شدن با وسیر است هم میتونه دیده شود دیگه لیکج یا خارج شدن مواد قایته و مشکل در پاک کردن ناحیه بعد از رفع حاجت خب حال صحبت میکنیم که بواسیر چه قسم تشخیص میشه قسمی که در تصنیف بواسیر گفتیم که بواسیر داخلی گرید یک دو سه و چهار داره بواسیر داخلی گرید سه و چهار می توان با تفتیش یا انسپکشن و ماینه مقدی با انگشت تشخیص کرد اما برای تشخیص با وسیر داخلی گرید یک و دو ممکن به معاینه داخلی یا اندراسکوپی ضرورت باشه که درباره ازی صحبت خود کردیم گرچه با وسیر معمولا مش... باعث مشکلات جدی صحی نزد شخص نمیشه اما میتونه برای شخص بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده باشه خوشبختانه تداوی های برای با وسیر در دسترس هست که معمولا میتونه اعراض آزاردهنده را به حد اقل برسانه خب خون ریزی مقدی بسیاری اشخاص مبتلا به بواسیر پس از دفع مواد قایته هنگام تشراب رفتن متوجه خون سرخ روشن روی مواد قایته یا اطراف مواد قایته نه مخلوط با مواد قایته در داخل کمود یا روی کاغذ تشناب بشن گرچه مقدار خون معمولا کم است ولی حتی این مقدار کم خون هم باعث میشه که آب در کمود به شکل سرخ روشن معلوم شود که میتونه برای شخص مصحوب ترسناک باشد و در حالات نادر خونریزی بواسیر میتونه شدید باشه گرچه بواسیر یکی از شایدترین دلایل خونریزی مقدی است و علت دیگه معمول خونریزی مقدی ترکیدگی ها در غشای مخاطی ناحیه مقد یا اینل فشر است اما باید به خاطر داشت که دلایل جدی تر نیز وجود داره که میتونه باعث خونریزی مقدی شود مثل سرطان روده یا سرطان رکتم یا روزه مستقیم دایورتیکلوسس که ساختمان های غیر نرمال در روده کلان است و امراض التهابی روده ها مثل 
التهاب تقرحی کلون یا آلسرت کولایتس البته تشخیص علت خونیزی مقدی بدون معاینه از او ممکن نیست اگر یک شخص باز از رفع حاجت خونیزی را مشاهده بکنه باید با دکتر معالج خود به تماس شود عرض عمده دیگه بواسیر خارش ناحیه مقدی است بواسیر معمولا باعث خارش و سوزش پوست اطراف مقد میشه که ای برای شخص مصاب بسیار ناراحت کننده است هر از دیگه درد بواسیر ممکن در ناک شود اگر نزد شخص درد شدید ناحیه مقدی پیدا شود باید فورا با دکتر معالج خود تماس بگیره زیرا ممکن این نشانه یک پرابلم جدی دیگه باشه خب حالا صحبت میکنیم که بواسیر چه قسم تشخیص میشه دکتر ناحیه مقدی و رودی مستقیم یا رکتوم معاینه میکنه و ممکن برای معاینه مقدی انگشت پوش شده با دستکش را داخل مقد یا رودی مستقیم بکنه بواسیر داخلی گرید سه و چهار میتوان با تفتیش یا انسپکشن ناحیه مقدی و ماینه مقدی و ماینه رودی مستقیم با انگشت پوش شده با دستکش تشخیص کرد اما برای تشخیص بواسیر داخلی گرید یک و دو ممکن به اندوسکوپی ضرورت شود اگر خونریزی وجود داشته باشه معاینات اجرا میشه که به دکتر اجازه میده تا داخل مقد و ناحیه رکتوم یا روده مستقیمه معاینه بکنه مثل اناسکوپی اناسکوپی که باسته اناسکوپ اجرا میشه یک آلی خاص است که ناحیه مقدی با واسطه ازی معاینه میشه معاینه دیگه پروکتاسکوپی است در پروکتاسکوپی که باسته یک پروتسکوپ ناحیه مقدی معاینه میشه و این مشابه به اناسکوپ است اما طولانی تر و ساحی دید بیشتر است معاینه دیگه که میتونه اجرا شوه سگمویداسکوپی است در سگمویداسکوپی قسمت های از کولون معاینه میشه خود ناحیه مقد روده مستقیم کولون سگموید و کولون نازله معاینه دیگه که ممکن اجرا شوه کولوناسکوپی است در کولوناسکوپی ناحیه مقدی رکتوم و تمام کولون کلون سایده، کلون مسترز، کلون نازله، کلون سیگموید و ناهی رکتوم و مقد همش ماهی نمیشه. خب بالا سر از گپ میزنیم که چه تداوی هایی برای بواسیر یا هموروید وجود داره؟ تداوی ابتدایی بواسیر. خب تدابیر وجود داره که میتوان اعراض بواسیر را با او تسکین کرد. یکی از مهمترین اقدامات در تداوی بواسیر، همانو جلوگیری از قبضیت یا کانستپیشن است در قبضیت مواد غایته سخت شده و تعداد دفعات رفع حاجت کم میشه قبضیت و مواد غایته سخت میتونه باعث خونریزی مقدی و یا پارگی های کوچک در ناحیه مقد شود که به نام اینل فشر یا پارگی های مقدی یاد میشه که در ناک از مخصوصا در وقت رفع حاجت همچنان فشار و زور زدن هنگام رفع حاجت میتونه بواسیر موجود بدتر بسازه و خطر ابتلا به بواسیر جدید بیشتر بسازه مثلا بسیار مهم دیگه هایدریشن یا گرفتن مایات کافی است خب در قسمت مایات گرچه کدام اندازه دقیق نیست اما نظر به اینکه آدم در کدام محیط زندگی میکنه چه فصل سال است حداقل شش تا اشت گیلاس و یا بر مردها حدود سه لیتر و بر خانم ها حداقل دو لیتر آب در 24 ساعت گرفته شود دیگه گرفتن مکمله های فایبر یا الیاف زیاد کردن الیاف یا فایبر در رژیم غذایی یکی از بهترین راه ها برای نرم نگه داشتن مدفوع یا مواد غایته و جلوگیری از قبضیت است فایبر بیشتر در میوجات و سبزیجات یافت میشه و مقدار توصیه شده فایبر 24 ساعته در رژیم غذایی حدود 20 تا 35 گرام است. خب البته مکمل های فایبری یا الیاف در بازار موجود است. یکی از این مستظرات سفرزر یا سلیا که به نام های مرمیوسل یا کانسیل دگه میتیل سلولوز که به نام تجارتی سیتروسل در بازار موجود است. دگه پالی کاربوفیل 
که نام تجارتی از فایبر کان است و دکسترین گندم یا ویت دکسترین به نام تجارتی بن فایبر یافت میشه خب گرفتن فایبر پیش باز اشخاص میتونه باعث عوارض جانبی شوه برای جلوگیری از عوارض جانبی فایبر به مقدار کم شروع میشه و هایست هایست مقدار ازی بلند بوده میشه دیگه ملاینات و مسلات یا لگزتیوز اگه گرفتن مایات کافی و افزایش فایبر باعث برطرف شدن قبضیت نشد و یا اگر عوارض جانبی فایبر بر شخص غیر قابل تحمل شد که نمیتونه او را بگیره میتون یک ملاین امتحان کرد بسیاری مردم از گرفتن ملاینات به صورت منظم نگرانی دارن بایدی که میترسن که ممکن ملاینات باعث ایتیاد شده باید شده دیگه نگرفتن ملاینات نتونن دفع مواد غایته بکنن ملاینات ایتیاد آور نیستن و استفاده از ملاینات خطر قبضیت داینده افزایش نمیده برعکس استفاده از یک ملاین ممکن است از قبضیت در طویل مدت جلوگیری بکنه دیگه نشستن در آب گرم کی برام وارم سیتس بعد شاد میشه در یک ظرف خاص شخص میتونه بشینه و ناهی مقدی روز دو الا سه بار به مدت ده الا پانزده دقیقه در آب گرم مختوص شود یعنی نشستن برای ده الا پانزده دقیقه در آب گرم سیتس بعد در بازار موجود است و برای این کار میتونه از تپ تشناب هم استفاده کرد متوجه باید بود که صابون، ببل بات یا سایر مواد به ای او اضافه نشود. عملی سیز بات یا امین نشستن در او گرم جریان خون ناحیه را بیتر می سازه و ازلات اطراف ناحیه مقده رخاوت می ده. یعنی ازلات اطراف مقده که بنام محسری داخلی یا internal sphincter یاد می شه ای را شل می سازه. دیگه تداوی های موزعی یا topical treatments کریم های مختلف و شیاف های مختلف که بنام سپازتوریز یاد میشه برای تداوی فواسیر موجود است و بسیاری از این بدون نسخه در دسترس است یعنی به شکل اوور دا کانتر موجود است مثلا پراماکسین ریکتال فوم که به شکل فوم یا قف است همچنان ای به شکل پراماکسین اوینتمنت یا مرهم و به شکل وایپ یا دسمالای مرتوب در بازار موجود است همچنان نام تجارتی از این بنام پروکتوفوم و پراماکس است دیگه دواهای برای محافظه و خشک نگه داشتن جلد ناحیه به نام های تجارتی تکس یا پرپریشن ایچ پادز و یا پرپریشن ایچ وایپس که به شکل دسمال های مرتوب است همچنان مواد دیگه به نام زنک اکساید تاپیکل پیست که نام تجارتی ازی بودرو بات پیست و همچنان دیستین است کریم های تسکین دیندی درد و شیاف ها یا سپازتوی مقدی هایدروکوریزون ممکن است حداقل به طور موقت به تسکین درد تا به خارش کمک بکنه اما به خاطر باید داشت که کریم ها و شیاف های بواسیر بخصوص هایدروکوریزون نباید بیش از یک هفته استعمال شود مگر که از طرف دکتر تو تجویز شده باشد اگر پس از استفاده از تداوی و اقدامات محافظه کارانه که ذکر کردیم شخص هنوز هم با اسیر آزاردندی داره ممکن به یک عملیه یا پروسیجر کم تهاجمی یا منیمل اینویزیو ضرورت باشد اکثر این پروسیجرها به قسم جرایی همروزه یعنی که مریض ضرورت به بستر شدن در شفاخانه را نداره اجرا میشه خب عملیه ها و پروسیجر های برای تداوی با اسیر داخلی یا اینترنال هیمورید اجرا میشه یکیش بستن بند پلاستیکی یا رابر بند لایگیشن که بستن با باند پلاستیکی یا رابر باند لایگیشن یکی از معمول ترین طرق تداوی بواسیر است پیش اکثر مریضا اعراض تسکین میده یک حلقی پلاستیکی یا رابر باند در اطراف قاعده یا بیخ میکتلی بواسیر داخلی قرار داده میشه این کار باعث کم شدن و بالاخره قطع جریان خون به کتلی بواسیری میشه به این ترتیب بواسیر کوچک شده و بالاخره در ظرف چند روز مفته بعد از جای عملیه با تداوی فوق بسیاری مریضا یک احساس سختی در ناحیه راپور میدن که ممکن ست بعد یا امی نشستن در آب گرم به بهبود از این کمک بکنه با مریضا توصیه میشه که غرض جلوگیری از قبضیت از مستظرات فایبر یا الیاف و ملاینات استفاده بکنه 
در خونیزی مؤخر پیش از این مرز ممکن زمان رخ بده که حلقه روبری یا می ربر بند مفتکی معمولا دو تا چهار روز بعد از جای از این عملیه می باشد نزد بعض اشخاص پنج تا هفت روز بعد از جای عملیه ممکن یک ناهی دردناک به وجود بیاد عوارض جانبی کمتر معمول بعد از بستن با حلقه پلاستیکی یا می ربر بند لایگیشن یکی درد شدید است دیگه ترومبوز سایر بواسیر که عبارت از لخته شدن خون در داخل بواسیر است و میکروبی شدن موزی یا تشکل ابسس یا پاکت چرک در اون ناحیه باشد اما باید بگویم که این نوع تداوی یعنی بستن با حلقه پلاستیکی یا می ربر بندنگ با ندرت باعث عوارض جدی میشه تداوی های دیگه عبارت از لیزر کواگولیشن یا انفرورد کواگولیشن یا بای پولر کواگولیشن یاد میشه این روش ها شامل استفاده از لیزر یا نور تحت سرخ یا حرارت برای از بین بردن بواسیر داخلی است این روش های تداوی شامل استفاده از لیزر یا نور تحت سرخ یا انفرورد و یا حرارت برای از بین بردن بواسیر داخلی است تداوی دگی عبارت از سکلروتراپی یا تداوی تسلوی است در سکلروتراپی یک محلول کیمیایی به داخل نسج بواسیر تزریق میشه که ای باعث پارچه شدن نسج و تشکیل نسج سکار میشه موثرت سکلروتراپی ممکن است از ربر بند لایگیشن یا بستن با باند پلاستیکی کمتر باشد طریق دیگه تداوی عبارت از جراحی بواسیر است یا هیمورید سرجری اگر اعراض بواسیر مثل خونریزی، درد یا پرولپس یا برامدگی بواسیر از مقد با وجود تداوی های طبی و یا عملیه و یا پریشتر های قبل ذکر باز هم بیبود حاصل نکنه ممکن است شخص ضرورت به جراحی داشته باشد و جراحی هایی که برای تداوی بواسیر موجود است یکی هیموریدکتومی یا قطع و کشیدن نسج اضافی بواسیر به طریق جراحی که برای بواسیر داخلی و بواسیر خارجی اجرا میشه و ای از جمله موثرترین تداوی های موجود برای بواسیر است عملیات دیگه هم وجود داره مثل استیپلد هیموریدوپکسی که نام طبی از عملیه جراحی است و دیگه بستن شریان که بواسیر ارو میکنه که به نام هیمورایدال آرتریال لایگیشن یاد میشه ای عملیه ها تنها برای تداوی بواسیر داخلی کار میتن در صورت ضرورت به جراحی دکتر معالج میتونه بر مریض در این امر که کدام عملیه بر مریض بهترین انتخاب است کمک بکنه خب حالا صحبت میکنیم که آیا راههایی برای وقایع یا پیشگیری از بواسیر یا هموریل وجود داره بله یکی از راههای بسیار موثر خوردن غذاهای دارای الیاف یا فایبر زیاد است مثلا میوجات ترکاری ها سبزیجات حبوبات حبوبات سبوسدار یا هول گرین دیگه نوشیدن مقدار کافی مایات مثل که پیشتر گفتیم روزانه حداقل 6 تا 8 گیلاس او و دیگه مایات گرفته شود تا مواد غایتا نرم بوده و از قبضیت جلوگیری شود دیگه گرفتن مستضعات الیاف یا فایبر برای که اکثر مردم به اندازه کافی فایبر یا الیاف در رژیم غذایی خود نمی گیرن دیگه خودداری از زور زدن مخصوصا در هنگام رفع حاجت مسئله مهم دیگه رفتن و تشناب بر رفع حاجت با مجرد که احساس ضرورت شود یعنی تخلیه روده ها نباید با تخیر انداخته شود دیگه با مجرد که رفع حاجت تمام شد باید تشناب ترک کنیم نه ای که آدم مدرهای طولانی بالای کمود بشینه دیگه ورزش روزانه حداقل سی دقیقه یا بیشتر و همچنان خودداری از نشستن های طولانی امید صحبت مفید بوده باشه صحتمند خوش و خوشبخت باشید